Несмотря на вернувшуюся жару и традиционную летнюю расслабленность, в области, как и по всей стране, идет сейчас активная подготовка к единому дню голосования. В этом году он назначен на 18 сентября. Чем он запомнится жителям нашего региона? Вы смотрите программу «Главная тема». Меня зовут Роман Явныч. Здравствуйте. И сегодня гость студии – председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин. Здравствуйте, Игорь Николаевич. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, чем день выборов 2016 отличается, скажем, от дня выборов 2015 или 2014? Ну, действительно, вопрос поставлен очень широко, и отличий можно назвать достаточно много. Как кардинальные, на, кардинальные. Да. Как на уровне законодательства, так и на уровне правоприменительной практики. Будем говорить о том, что очень многие нормы и законодательства федерального, и законодательства нашего избирательного кодекса Тюменской области, они будут апробированы впервые действительно в ходе единого дня голосования 18 сентября текущего года. Мы говорим о том, что изменилась даже избирательная система, если речь идет о выборах федеральных, о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Если раньше мы избирали только депутатов от политических партий, выдвигались кандидаты партийцы и все, то теперь мы говорим о том, что система наша избирательная, она смешанная. То есть мы будем голосовать, мы говорю про тюменцев, мы будем голосовать и за кандидатов по одномандатным избирательным округам, а их у нас, напомню, два на территории Тюменской области, это Тюменский и Заводоуковский, и будем голосовать также и за партийные списки. Причем это будет происходить на выборах и федеральных, на выборах и областных. Достаточно серьезные требования предъявляются, Романы, к вашим коллегам по цеху. То есть то, что касается аккредитации, как у нас будут работать журналисты, представители СМИ на выборах, как они будут у нас посещать избирательные участки, какие будут у них полномочия и так далее. Целый порядок Центральная избирательная комиссия Российской Федерации разработала. Мы говорим о том, что есть вопросы и по взаимоотношениям с наблюдателями. Изменился не их статус, но изменился порядок включения их в избирательные процесс. А в целом я могу сказать о том, что Центральная избирательная комиссия нового состава делает все для того, чтобы складывались конструктивные отношения между всеми участниками избирательного процесса. Как сказала новый председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова, наш союзник, наш друг, каждый, кто выступает за открытые, честные, легитимные выборы. И самое главное, как сказал глава государства и президент России Владимир Владимирович Путин, не результат как таковой, а доверие избирателей, доверие граждан к результатам выборов. Но действительно, вы правы, можно говорить о том, что изменений достаточно много на уровне законодательства и федерального, и областного. Это касается и правил предвыборной агитации, это касается и ряда других позиций, но в целом, наверное, вот эти моменты являются основными, принципиальными, о которых я уже сказал. А вот, кстати говоря, о смене главы Центра избиркома а в марте назначена на эту должность Элла Памфилова. Как эти изменения отразились на работе избиркома Тюменской области? Да, хороший вопрос. На самом деле, единственная небольшая поправка. Я бы все-таки говорил о том, что председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации избирается. Он не назначается, а он избирается. И как э, об этом заявляла неоднократно Элла Александровна Памфилова, она первая среди работников. То есть избирают ее коллеги тайным голосованием. И я должен сказать, что действительно сейчас во главу угла ставятся, во-первых, взаимоотношения с политическими партиями, максимум помощи, максимум лояльности, конечно, в рамках действующего законодательства, в рамках тех норм правовых, которые у нас сегодня есть. Во-вторых, это повышение квалификации самих организаторов выборов от участковой комиссии до коллег в комиссиях субъектовых, в избирательных комиссиях субъектов. Российской Федерации, ну и накладывает отпечаток, конечно же, изменившееся законодательство. Я так скажу, что тот же документооборот, то же количество документов, которые представляют участники избирательного процесса, он возрос и возрос существенно, мы это ощущаем, в общем-то, на себе. А в целом девизом Центральной избирательной комиссии на эту кампанию остается девиз о том, что выборы должны быть конкурентными, должны быть открытыми и должны быть легитимными. Ну вот вы знаете, вы сейчас озвучили э, такие изменения, которые больше касаются, э, наверное, такого организационного характера, что и в, в, при ответе на первый мой вопрос. Э, меня, наверное, больше интересует, так скажем, э, 
точка зрения избирателя. То есть для меня, как для избирателя, я прихожу на избирательный участок, что, что для меня изменилось? По сути, ничего. Это точно так же я принесу, принесу с собой паспорт, расписываюсь, получаю бюллетени. Кстати говоря, сколько будет бюллетеней у нас, у жителей Тюмени? Я думаю, что да, действительно, об этом надо поговорить более подробно. Mm -hmm. Почему? Потому что люди должны понимать, когда они придут 18 сентября 2016 года на свой избирательный участок, что для них вообще изменится и какие документы они получат. На самом деле нужно сказать, я уже об этом говорю, что избирательная система у нас на федеральном уровне изменилась, на нашем же областном она не изменилась. Таким образом, и там, и там мы сталкиваемся со смешанной избирательной системой, когда избираются кандидаты и от партий по партийным спискам, по единому округу, и когда мы голосуем за кандидатов по одномандатным избирательным округам. Еще раз напомню, что мы будем выбирать двух депутатов по одномандатному избирательным округам, по 185-му Тюменскому, по 186-му Заводоуковскому. Это один избирательный бюллетень будет на руках у избирателя. Второй избирательный бюллетень, гораздо, так скажем, более серьезный по размеру, по длине, это те списки политических партий, которые у нас будут участвовать в выборах, которые будут конкурировать между собой. Их на сегодняшний день, наверное, будет насчитываться около двух десятков. Цифра примерная, потому что еще процедура регистрации списков кандидатов, она Центральной избирательной комиссии Российской Федерации не завершена. Итак, это первые два бюллетеня на федеральных выборах по партийному списку, по кандидатам-одномандатникам. Еще два бюллетеня наши земляки получат для голосования на выборах депутатов Тюменской областной думы шестого созыва. То есть, опять же, 24 мандата у нас распределяется по одномандатным избирательным округам. Четыре округа у нас на Ямале, четыре округа в Югре и четыре на юге Тюменской области. Один бюллетень будет у избирателей по одномандатным избирательным округам. И также они еще одним бюллетенем, уже четвертым по счету, будут голосовать за партийные списки в наше законодательное собрание областное, в нашу Тюменскую областную думу. Мы предполагаем, что участвовать там будет порядка семи списков политических партий, точнее их региональных отделений. Возглавлять их будут различные люди, интересы представляют они тоже различные у них взгляды, программы, платформы. И мы говорим о том, что, безусловно, будут участвовать все парламентские партии и партия Яблоко, поскольку тут мы уже решение приняли и списки этих партий зарегистрированы. Но будут у нас участники еще и другие. Это так называемые малые или непарламентские партии. Но пока список полностью озвучит, затрудняемся, до 28 числа регистрация идет. Совершенно верно, да, 28 число это как раз 10 день, началась процедура регистрации, на это избирательным комиссиям отводится 10 дней, и к 28 июля мы будем знать весь круг участников предвыборной гонки, то, что касается выборов областных. То, что касается выборов федеральных, то там картина сложится к 5 августа четкая. Ну и здесь же нужно сказать еще, вот вы задали очень хороший вопрос, относительно открепительных удостоверений. Мы говорим о том, что у нас на выборах депутатов Тюменской областной думы, как и на выборах депутатов Государственной думы, соответственно, будут использоваться открепительные удостоверения. Досрочного голосования, так как у нас это было в предыдущей кампании, в территориальных участковых комиссиях, его не будет как такового. Будут у нас голосовать только избиратели, находящиеся в труднодоступных и отдаленных местностях. А вот то, что было у нас раньше, что до дня голосования можно прийти, написать заявление, uh -huh. проголосовать, упаковать свой избирательный бюллетень, вот такого уже не будет. И здесь мы говорим о том, что буквально с августа месяца, с 3 августа уже в территориальных комиссиях можно будет такие открепительные удостоверения получить, соответственно. Если есть уважительная причина у избирателя, если он точно знает, что 18 сентября он не будет находиться на своем избирательном участке, он приходит с паспортом, пишет заявление, в территориальной комиссии, еще раз подчеркну, начиная с 3 августа, и, соответственно, потом голосуют на любом избирательном участке в единый день голосования. Это касается страны, а если за границу? А, если за границу, смотря в какую страну, mm -hmm. потому что там тоже а, образован ряд избирательных участков, в основном это в консульствах, представительствах и в других а, дипломатических миссиях. Допустим, наш, у наших земляков Симала есть участки избирательные, которые им приписаны, а находятся территориально в в Беларуси и на Украине. Вот такой вот факт тоже есть, и он достаточно уникален, в общем-то, для наших субъектов. Но это, конечно, на федеральных выборах, не на наших областных. Игорь Николаевич, вот вы сейчас назвали бюллетени. 
Я правильно понимаю вопрос, я думаю, что волнует очень многих людей. То есть депутаты одномандатники, то есть мы получим бюллетень, и там будет список из фамилий. Совершенно верно. А депутат список, где партийные списки, там будет просто название партии. И за, и мы, или как? Не просто название партии. Вот по кандидатам одномандатникам мы совершенно верно сказали, то есть здесь люди у нас, избиратели, голосуют за конкретного человека, mm -hmm. за персону. Тогда-то родился, тогда-то... Живет, работает в такой-то должности, да, кто-то кого-то знает, кто-то кому-то нравится, отдает голос свой. На участках, конечно, есть соответствующая информация, идет предвыборная агитация и так далее. То, что касается избирательных бюллетеней, что по федеральным, что по нашим областным, обязательно будет эмблема избирательного объединения, то есть политической партии. Обязательно будет краткое наименование этой политической партии, чтобы было понятно, о ком или о чем идет речь. И обязательно будет несколько фамилий. Во-первых, фамилии тех, кто входит так называемую в общую часть, тех, кто возглавляет список партийный. И потом будут те, кто представляет конкретный субъект кто конкурирует в субъекте, так называемые региональные группы. Допустим, по разному принципу каждая партия объединяет. Кто-то объединяет, допустим, Ямал, Ханты-Мансийский, Тюменскую область, кто-то там Тюменскую область и Курганскую область. Все зависит от партии, сколько у нее региональных групп. Но в бюллетенях в этих будут не только названия партии и эмблемы, но будут и конкретные фамилии, потому что люди должны знать, кто представляет ту или иную политическую партию, кто возглавляет список, кто ведет партию на выборы. То есть лидеры списков, которые в случае победы, получается, будут... Ну, да, лидеры, лидеры списков, но получают вообще голоса избирателей весь список. А потом уже сейчас жесткое требование, если раньше можно было распределять достаточно свободно бюллетени, места, полученные депутатские, то теперь закон четко говорит, только в порядке очередности. Отказался человек, который идет по списку первым, мандат переходит к человеку, идущему за номером два и так далее. Никакой здесь чехарды быть не может, никакого здесь волонтаристского решения партийного быть не может. Игорь Николаевич, скептики уже заявляют, что эти выборы 2016 года станут перевыборами единороссов. Есть ли шансы у представителей других парламентских или тем более не парламентских партий? Вы знаете, Роман, достаточно часто действительно такой вопрос задают и представители средств массовой информации, и избиратели. У нас работает горячая телефонная линия связи с избирателями, мы получаем подобные вопросы. Безусловно, такой вопрос есть, но я хотел бы сказать следующее. Вопрос ставится по-разному. Зачем вообще нам столько политических партий в Российской Федерации? А я напомню, что у нас зарегистрировано 77 политических партий, 74 из них имеют право участвовать в выборах. У нас в Тюменской области это 53 региональных отделений. Но я скажу так, что участвуют в выборах порядка 12. Вот, либо по одномандатным округам, либо по единому округу, либо там и там. Благо дело, это не возбраняется. И я могу сказать, что кроме тех партий, которые я перечислил, назвал вот, парламентские партии, яблоко, у нас достаточно активно участвуют и те политические партии, к названиям которых, может быть, наш избиратель не совсем привык или совсем не привык. Например, партия «Великое Отечество». Партия Роста, это бывшая партия «Правое дело», партия Родина собиралась участвовать, но, к сожалению, они не вошли в список выборными, партия ветеранов России и ряд, ряд других, то есть название партия родителей будущего, например, партия коммунисты России, Российский объединенный трудовой фронт, Родфронт, ну, с этой партией тоже знакомы, в общем-то, наши избиратели. Вы слышите новые названия, вы слышите новые имена, и я думаю, наши избиратели, избиратели увидят и новые лица. Малым партиям пора становиться партиями большими, партиями парламентскими, и они делают к этому первые, но достаточно уверенные шаги. Судя по качеству документов, которые они представляют, по людям, которые идут в их списках, я так хочу сказать, что амбиции у них самые серьезные, и борьба предвыборная будет достаточно интересной. Поэтому здесь позвольте не согласиться с тем, что будут перевыборы о какой-то одной политической партии. Парламентских-то партий как минимум четыре. Вот. Так что я думаю, что здесь борьба будет интересная. Мне больше всего из перечисленного понравилось название «Партия родителей будущего». Ну вот такое название Интересно зарегистрировано. на членов есть. партии. А, знаете, также читал прогноз уже, что эти выборы станут провальными в плане явки. Кто-то так вот вангует, что называется, да, в, в, в обиходе говорят. Мол, население не доверяет власти, интерес пропал и так далее. Как вы считаете, пойдут ли тюменцы на выборы депутатов областной и государственной думы? Вы знаете, одна из политических партий не так давно проводила внутрипартийное голосование, так называемый праймерис. И тюменцы с этим тоже достаточно плотно столкнулись. Так вот, я могу сказать, что 
достаточно много жалоб было по результатам потом этого внутрипартийного голосования на то, что не хватило просто-напросто бюллетеней. Никто не предполагал, что такая явка будет на праймерис, на внутрипартийное голосование, на то, что избиратели так активно откликнутся на... Э, так скажем, эту процедуру на приглашение поучаствовать и решить, кто же все-таки будет потом кандидатом потенциальным. Я так думаю, что прогнозы вообще дело неблагодарное. Вот. А на самом деле, несмотря вот на то, что это будет осень, несмотря на то, что только начало учебного года, дискуссии шли и идут, мы с вами уже не раз обсуждали, да, да. проблему о том, когда все-таки нужно действительно организовывать, проводить выборы. Вот. Я думаю, что здесь явка будет достаточно хорошей. Обычно на уровне 60-65% законодательное собрание субъектов где-то на этом уровне она держится, может быть цифра не такая большая, но мы говорим о том, что законодательно у нас никаких ограничений по явке нет, и если будет больше половины избирателей придут на избирательные участки, конечно же, мы будем говорить о том, что большинство у нас приняло участие в выборах и приняло участие в голосовании. То есть мы все-таки ориентируемся на то, что более половины наших избирателей зарегистрированных примут участие в выборах. Ну да, прогноз называется 53-55 процентов, но тем не менее также ну, больше половины. Ну я называю половины, те да, цифры, да. которые складываются у нас обычно на прошлых выборах порядка 65-67. То есть это достаточно нормальный процент, поэтому... Mm -hmm. Что касается контроля за процессом голосования, видеокамеры, онлайн-трансляция, КАИБы, мы это все уже проходили. Насколько эффективны эти инструменты и придет ли что-то им на помощь э, на, в эти выборы? Ну, вопрос, так скажем, на перспективу действительно. Должен сказать, что буквально 15 числа, 15 июля текущего года Центральной избирательной комиссии Российской Федерации было принято решение относительно того, в каких субъектах будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней. Раньше у нас практика была, в общем-то, такая, по крайней мере, в Тюменской области, что в каждом муниципальном образовании по два избирательных участка были оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней. В каком принципе их выбирали? По какому принципу их выбирали эти участки? Определялась сама территория. Наши коллеги в территориальных избирательных комиссиях. Там единственное ограничение, что нужно проводить тестирование избирателей. Поэтому на участке, где применяется КАИП, не должно быть менее 500 избирателей. Вот. Это единственное ограничение. А так, пожалуйста, у кого было желание. И, в общем-то, коллеги с удовольствием откликались, потому что это интересно. Это привлекает не только молодежь, но и избирателей зрелого возраста. И мы с вами тоже на эту тему говорили неоднократно. К сожалению, нашим планом нам пока сбыться не удается. Почему? Потому что ЦИК определила конкретные субъекты. Это Москва, Московская область, это Сарат, э, Самарская область, это Архангельская область, это ряд других субъектов. И, к сожалению, мы оказываем помощь такую дружескую и товарищескую. Наши КАИБы, все 63, уходят в Московскую область, где будут работать на выборах. То, что касается видеонаблюдения, этот вопрос пока обсуждается, потому что удовольствие это не из дешевых сумм, это очень большая, а те комплексы программно-аппаратные паки, так называемые, которые приобретались, устанавливались специалистами Ростелекома, uh -huh. они в настоящее время переданы в школы там, для осуществления видеонаблюдения. То есть фактически оборудовать избирательные участки видеокомплексами придется снова с нуля и снова за бюджетные деньги. Сумма, я вам так скажу, очень серьезная. Пока этот вопрос обсуждается. То есть вернуть вспять то, что было установлено, это Это сложно. практически невозможно. Хотя, конечно, надо будет индивидуально подходить там, к каждой школе, где было, к каждому дому культуры, к дворцу культуры. В основном, конечно, в школах, а там эти видеокамеры сохранены, никуда они не делись. Это все на учете, это все бюджетные деньги. Вот. Но они находятся сейчас не на балансе Ростелекома, и тем более не в собственности избирательных комиссий. То есть это, опять же, надо садиться за стол переговоров, считать, прикидывать и принимать решение. Будем мы это использовать, не будем. Плюс то, что это сумма серьезная, и плюс то, что это бюджетные деньги, это еще и конкурсные, и различные другие процедуры, аукционы, а это сроки и все остальное. Времени же осталось у нас до единого дня голосования не так много. Остается меньше двух месяцев. Да, я понимаю, что большая часть наших сограждан наверняка сейчас еще находится в таком расслабленном состоянии, как я сказал в начале нашей программы. Тем не менее, если у людей есть вопросы, касаемые избирательных участков, касаемых процесса голосования, касаемых, может быть, каких-то вот именно избирательных, именно выборных дел, куда можно обращаться? 
Спасибо за этот вопрос отдельно. Здесь я адресую наших земляков, тюменцев, безусловно, к сайту избирательной комиссии Тюменской области. У нас работают сейчас и участковые комиссии, и территориальные комиссии в каждом районе, городе, административном округе города Тюмени. Кроме того, у нас специально работает многоканальная горячая линия связи с избирателями. Я назову номер телефона 56 80 72. 56 8072, то есть даже заканчивается на номер нашего региона. И по этому номеру телефона можно позвонить и, конечно же, решить все вопросы, интересующие людей. Хотя, конечно, обращений очень много, и э, нас частенько спрашивают, есть какие-то вопросы в плане благоустройства, еще чего-то. Конечно, здесь мы тоже не эти вопросы не кладем под сукно, отрабатываем их с администрацией, города Тюмени и муниципалитетов. Вот. А то, что касается избирательных вопросов, пожалуйста, рабочий день у нас, как говорится, от рассвета до заката сейчас, работаем и в выходные дни тоже. Вот. В ближайшую субботу планируем до 24 тоже работать, потому что как бы, обстоятельства вынуждают. Поэтому всегда можно кого-то найти и по номеру этого телефона, и по рабочим номерам членов избирательной комиссии. И наш сайт, конечно, активно работает. Плюс, конечно, взаимодействуем со средствами массовой информации, размещаем наши решения и в наших областных газетах, ну и встречаемся с нашими уважаемыми избирателями и зрителями как раз вот в студиях телекомпании. За что отдельное спасибо нашим коллегам-телевизионщикам. Игорь Николаевич, спасибо вам большое за исчерпывающее интервью. Я думаю, что если у наших зрителей остались вопросы, они обязательно позвонят по указанному номеру телефона. Всего доброго и до новых встреч. Это была программа «Главная тема». До свидания. Увидимся 18 сентября на избирательных участках.